Salut à toutes et à tous. Et elles sont où les vidéos paléontologiques que tu nous avais promis de sortir Non mais attends, laisse-moi finir. Donc comme je disais, hello tout le monde, ce coup-ci pas de paléo, même si j'en ai une qui stagne depuis déjà longtemps, c'est juste qu'elle nous demande beaucoup de boulot, donc histoire de sortir quelque chose d'intéressant... Tu ferais dans l'originalité là. Je t'emmerde. On va aujourd'hui parler de biologie et d'intelligence animale, vu que j'ai, dans le cadre d'un lieu, fait un exposé sur l'intelligence chez les singes. Ah oh bah voilà, ça y est, monsieur prend la grosse tête, monsieur est une feignasse, monsieur fait du recyclage et se casse même plus le cul. Je pensais pas avoir utilisé cette touche aussi vite, dis donc. Bref, l'être humain, et je pense que vous serez d'accord avec moi, a souvent recours à des adjectifs ou des qualificatifs assez réducteurs pour désigner un type d'animal. Un poisson, vous allez dire ça nage, un cheval ou un guépard, vous allez me dire que c'est rapide. Mais si je vous montre un singe à part dire que ça vous fait peur parce que ça vous ressemble tout en ne vous ressemblant pas, vous allez probablement me dire malin ou intelligent. Et vous seriez pas les premiers à le dire parce que la fascination de sapiens pour l'intelligence simienne lui faisant largement penser à la sienne, ça date pas d'hier. Entre les récits par exemple de SF comme La planète des singes, parce que oui, à la base c'est des bouquins, la planète des singes, les dérives qui ont suivi l'évolution proposée par Darwin, ou encore l'anthropomorphisation des singes pendant le malinage pour mettre en exergue les mauvais côtés de l'humanité. Sauf que question à la con, pourquoi Pourquoi considérons-nous les singes comme des animaux intelligents Alors j'ai ma petite opinion sur la question, est-ce que vous voulez savoir pourquoi Non. Ah euh, on va faire en sorte que j'ai rien entendu. Donc je vais m'employer à répondre à cette question dans cette vidéo. Encore une vidéo qui va durer 5 minutes, dis-moi. Écoute, on fait comme on peut. Hein. Et avant d'attaquer, je pense qu'il va falloir balancer la définition en rafale pour éviter de partir en cacahuète. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on dit singe et qu'est-ce qu'on entend quand on dit intelligence Singe est un mot qui n'a pas vraiment de valeur scientifique. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser singe, c'est pas une catastrophe, mais ce mot est davantage un mot littéraire, et quand on l'emploie, on exclut très souvent l'homme du lot, et ça arrive qu'on y mette les tarsiers, qui ne sont pas scientifiquement parlant des singes. Donc petit point phylogénie des primates pour situer de quoi on va parler. Les primates sont des mammifères eutériens, mot synonyme de placentaire. Ces derniers apparaissent pendant le Jurassique, avec le plus ancien membre connu à l'heure actuelle, Jura Maya. Il y a environ une centaine de millions d'années, en plein Crétacé, les ancêtres des grands groupes actuels divergent entre eux. D'abord les Xénartes, puis les Épithériens se scindent en Afrotériens et boréo -Eutériens. De ces derniers vont émerger les Eurasiatériens, groupe d'une très grande diversité, et les Zoarchontoglires. C'est ce groupe au nom barbare, s'étant détaché il y a 83 millions d'années, qui va nous intéresser. D'un côté on a les glires à ne pas confondre avec les clairs, regroupement des rongeurs et des lagomorphes. Les lagomorphes dont font partie les lapins par exemple, ce ne sont donc pas des rongeurs malgré la croyance populaire. Et de l'autre on a les archontes. Ces derniers vont donner les dermoptères, qui sont de petits mammifères planeurs, et enfin, on y arrive, les primates au lato sensu. Tu peux pas faire simple pour une fois. Lato sensu, ça veut dire au sens large. Pour les primates tels qu'on vous les a appris à l'école, c'est primates stricto sensu. Dans leur principale caractéristique, on a un pouce opposable au reste des doigts permettant de faire une pince, la disparition des griffes au profit d'ongles ou encore une vision binoculaire. Maintenant que les primates c'est fait, où sont les singes Les primates sont divisés en strepsiréniens et aploréniens. Chez ces derniers, la truffe qu'on appelle aussi le rhinarium est remplacée par un nez et on note une disparition des moustaches. Les aploréniens sont composés des tarsiformes, donc les tarsiers, et enfin on y est les simiformes. Comme le nom l'indique, ce sont eux qu'on considère comme les vrais singes et Homo sapiens est inclus dans ce groupe n'en déplaise à quelques créationnistes un peu trop cons. On les définit surtout sur des critères physiques, comme par exemple une mâchoire en un seul os, un front lui aussi composé d'un seul os ou encore un cortex cérébral plus plissé que la normale observée chez les mammifères. Les simiformes sont à leur tour scindés en deux grands groupes, les platyréniens et les catariniens, qu'on associe traditionnellement aux singes du nouveau et de l'ancien monde, même si en réalité on se base sur l'anatomie du pif pour pouvoir les distinguer. Les platyriniens sont de leur majorité des singes arboricoles ne dépassant pas le mètre, à la queue préhensible, qu'ils utilisent comme un troisième bras. Mon dieu, le nombre d'allusions dégueulasses que je pourrais faire. On en compte un peu plus de 140 espèces classées en 18 genres, réparties en 5 familles. Les catariniens sont un peu plus variés que leurs cousins américains. On en compte environ 145 espèces aux mœurs et aux physiques divers, puisque l'on peut passer de grands singes arboricoles à des espèces complètement terrestres, de petits singes arboricoles ou bien encore le cancer de cette planète. Ils se divisent en cercopithécoïdes et hominoïdes, ce qui permet de les différencier étant que les hominoïdes ont perdu leur queue, remplacée par le coccyx. Les cercopithécoïdes comptent un peu plus de 120 espèces réparties en 14 genres, qui regroupent les babouins, les macaques, les colobes, les cercopithèques, etc. Les hominoïdes, qu'on appelle aussi les grands singes, contiennent deux familles, les ilobatidés, qui sont en fait tout simplement la quinzaine d'espèces de gibbons connues, et les hominidés, en voici quelques membres, mais je reviendrai sur eux en détail plus tard dans la vidéo. J'en profite pour le dire, mais là, pour le coup, dans cette vidéo, je vais quasiment que parler en termes de biologie actuelle, puisque cette distinction de singes de l'ancien et du nouveau monde n'est pas valable en paléontologie vu qu'on a découvert des fossiles de platyriniens hors d'Amérique du Sud. Les primates sont en effet apparus en premier lieu sur le continent eurasiatique, plutôt vers le côté oriental, et se sont par la suite répandus très rapidement sur les autres continents. Donc avant même d'aller plus loin, les singes en termes scientifiques et pour cette vidéo commencent uniquement à partir des simiformes et pas avant. Les lémuriens ou les tarsiers, ça compte pas. 
Je le dis aussi, mais je vais volontairement écarter plus ou moins l'espèce humaine pour se concentrer sur les autres espèces simiennes, même si on aura l'occasion de revenir sur Homo sapiens régulièrement pour comparer les espèces abordées avec nous pour avoir des points de repère. Et sinon, qu'est-ce qu'on entend par intelligence Eh, bah croyez-le ou non, mais il n'y a pas vraiment de définition claire de ce qu'on appelle l'intelligence, parce qu'en fonction des espèces étudiées, les critères changent en permanence. Il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'on se traite entre humains pour voir que, selon qui on a en face, on est loin de tous avoir la même notion d'intelligence, et que celle-ci dépend surtout d'un jugement de valeur humain. La définition la moins anthropocentrée de ce qu'on puisse proposer et qui s'applique aux plus d'espèces possibles est que l'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, animal comme humain, lui permettant de résoudre un problème. On va utiliser cette définition tout au long de la vidéo, mais vous allez voir qu'on va progressivement rajouter des trucs par-dessus, surtout dans la deuxième partie. En parlant de partie, je pense qu'après cette extrêmement longue introduction, il est temps de vous dire comment on va s'organiser la vidéo. Dans un premier temps, on va parler de l'intelligence au sens large chez les singes, en se basant sur les données anatomiques et sur l'éthologie des espèces de ce groupe. Après, on passera aux spécificités de l'intelligence simienne, en parlant de leur mode de communication, pour enchaîner sur la cognition chez les simiformes et leur faculté de raisonnement en faisant un focus sur les hominidés. Puis après une petite conclusion, bref, vous connaissez les bails. Cette vidéo va donc plus être un long déballage d'exemples qui vont me permettre d'amener ma conclusion finale de bon misanthrope. Le point de vue anatomique donc, vous en conviendrez que de manière générale, les simiformes ont un ciboulot d'une taille qui est quand même pas dégueu. C'est ce qui ressort si on les compare avec le reste des mammifères, un quotient d'encéphalisation plutôt élevé. Le quotient d'encéphalisation, c'est pas très compliqué à piger, mais faut quand même l'expliquer. Si vous voulez, la droite qui est sur ce graphe est une moyenne théorique fondée sur l'observation de multiples espèces de mammifères. Si on vivait dans un monde sans le moindre accro, tous les mammifères devraient avoir, pour leur masse, un cerveau de masse correspondante à ce que dicte la droite. Par exemple, une bestiole d'un kilogramme doit théoriquement avoir un encéphale d'un peu moins de 10 grammes. Sauf qu'on est en train de parler biologie, donc pourquoi respecter la théorie quand on peut niquer tout le monde, je vous le demande. C'est pas non plus très fréquent que tous les mammifères soient sur la droite. En fonction de leur histoire évolutive, ils ont pu développer des encéphales plus ou moins gros proportionnellement à leur corps. Résultat, on observe que certaines espèces sont en dehors de la courbe, et là on peut calculer le quotient d'encéphalisation. C'est la différence masse constatée, moins masse théorique. Et ce qu'il en ressort, c'est que les primates, et plus particulièrement les semi-formes, ont des coefficients relativement élevés dans les positifs. Par exemple, le singe Rhesus est à 2,1, le gorille à 1,6, le chimpanzé à 2,5, et l'homme les fume tous avec un coefficient tournant autour de 7, voire même entre 7 et 8. Sauf qu'encore une fois, il y a un blême, parce que le proverbe « c'est pas la taille qui compte », il sort pas de nulle part. Je vais être sympa, je te fais pas de remarques désobligeant sur ce que tu viens de dire. Hop aimable, donc cerveau plus gros n'est pas nécessairement égal à animal plus intelligent. Déjà les animaux les plus imposants actuellement, les mammifères en l'occurrence, trichent un peu puisqu'ils ont de base un cerveau relativement développé. On peut difficilement se retrouver avec des cas rencontrés chez les dinosaures avec un cerveau estimé à une centaine de grammes pour un corps de plus de 15 tonnes. Deux yeux, il y a des cas où on se retrouve avec ce genre de situation. Ça veut pas dire que la souris répondra à deux questions de plus à un QCM que le gorille, mais faut prendre en compte déjà le physique des animaux et les besoins qu'ils ont que ce soit au niveau social, alimentaire ou au niveau environnemental. Et aussi toujours avoir à l'idée que l'évolution est ce que j'appelle un bordel organisé. Il y a un minimum de règles, les lois de la physique, les lois biologiques, des fondamentaux inviolables posés par l'évolution, etc. Mais sinon, du moment que ça marche et que ça peut servir, ne jamais sous-estimer le pouvoir de mère nature à partir en couille. Du moment que ça peut marcher ou que ça peut servir un être vivant à rester en vie pour se reproduire, l'évolution est prête à faire tout et n'importe quoi. Donc le gros cerveau, c'est la piste principale. Ça aide, mais c'est pas le best. Ce qui aide vraiment, c'est une caractéristique apparue dans la lignée des primates chez les simiformes, c'est l'accentuation des plissements du cortex cérébral. Le terme cortex désigne la couche périphérique d'un organe. On l'associe souvent au cerveau avec le cortex cérébral, qu'on appelle la matière grise. Matière grise qui renferme nos neurones, on la retrouve par exemple au long de la moelle épinière, et donc dans le cerveau. Une partie importante des neurones de notre ciboulot s'y trouve donc. Et pour expliquer pourquoi les plissements sont un avantage, on va faire mumuse avec des schémas. Putain, je sens que je vais faire chauffer Photoshop, moi. La vidéo est en deux dimensions, mais il faut imaginer que la notion de profondeur est bien présente. Sous cette barre, on va mettre des neurones bien en rang. Donc ça, c'est un cortex lisse. Maintenant, imaginez une autre bande. Le principe des plissements, dont le terme biologique est circonvolution, c'est celui de l'accordéon. Cette longue bande se replie en plusieurs circonvolutions, faisant une bande de longueur moindre, mais avec pourtant la même quantité de neurones que sur la grande. Là où ça devient intéressant, c'est que du coup, vous pouvez foutre plusieurs fois ce même motif sur cette longueur, ce qui décuple le nombre de neurones du cerveau. Mais là encore, avoir beaucoup de neurones cède, mais c'est comme si vous aviez un énorme ordinateur avec la plus grande capacité de stockage au monde, mais que vous le mettiez pas sous tension. C'est inutile. Et les circonvolutions, c'est pas les singes qui les ont inventées, puisque tous les cerveaux de mammifères en 
possède plus ou moins. Et l'abus de circonvolution peut même être considéré comme une convergence entre plusieurs taxons. D'ailleurs, c'est pas chez les singes que cette caractéristique est la plus pétée, chez les mammifères, mais c'est chez les cétacés. Ce qui finalise le tout, c'est les connexions entre les neurones. En très grand nombre, elles permettent une réalisation des actions beaucoup plus aisées dans la coordination des différentes aires cérébrales, et aident aux facultés de raisonnement en rendant les informations plus facilement accessibles et en proposant plusieurs chemins permettant d'arriver à une même action finale. Cette surabondance permet aussi une évolution permanente plus intense des connexions, et donc une adaptation aux nouvelles connaissances, à la manière de réfléchir, bref que du bénéf. Donc sur le point de vue purement physique, ce qui permet aux simiformes d'avoir des prédispositions et une intelligence sortant de la masse, c'est déjà un ciblot en moyenne plutôt mastoc, des circonvolutions à gogo augmentant la surface du cortex cérébral et surtout d'une surabondance de connexions entre les neurones leur permettant de fonctionner deux en équipe et de deux à leur plein potentiel. Et si vous y réfléchissez deux secondes, ce sont des caractères que l'on retrouve chez Homo sapiens. Taille du cerveau, je pense que j'ai pas besoin de détailler. Les circonvolutions, c'est ce qui explique que notre cerveau ressemble à un vieux chewing-gum et nos neurones sont tous ultra connectés entre eux. Il suffit de voir le nombre de dendrites d'un seul neurone lui permettant de recevoir les informations de ses voisins. Après, effectivement, chez nous, visuellement, les deux premiers caractères ont complètement pété un câble, un cerveau de 1,4 kg et qui est tellement plissé qu'il n'y a même plus la moindre surface, un temps soit peu lisse, on serait arrivé au maximum que notre cerveau puisse accepter biologiquement au niveau masse et capacité de la boîte crânienne pour que notre corps reste droit comme un i. Donc ça veut dire que ton espèce est plus intelligente que les autres, c'est ça Non, pas du tout, c'est juste que pour ma branche, l'évolution a favorisé ce surdéveloppement du cerveau, et on a perdu d'autres choses pour compenser, d'autant plus que se trimballer avec un monstre pareil, c'est pas sans perte, notre cerveau pompe à lui tout seul 20 à 25% de l'énergie journalière d'un corps humain. Le genre humo se distingue par le développement accru de ses caractéristiques, mais quand on parle d'intelligence, faut pas se baser que sur le physique, c'est donc pour ça qu'on va passer à l'éthologie des simiformes. Petit point voque, l'éthologie c'est la science de l'étude du comportement animal, de ethos, le comportement, et logos, la rationalité, la logique, donc l'étude scientifique en toute somme. Ça existe pour de très nombreuses espèces, et c'est un domaine en pleine explosion depuis plusieurs décennies, parce que n'en déplaise à quelques connards qui tomberaient sur cette vidéo, les animaux ne sont pas des objets, mais des êtres doués de sensibilité. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Il était temps qu'elle serait juste sur ce domaine d'ailleurs. Ce qui ressort le plus quand on parle d'éthologie simienne, c'est les facultés sociales de ces mammifères. Tous les mammifères entretiennent des relations sociales avec leurs semblables de manière plus ou moins poussée. L'instinct maternel avec des guillemets est présent chez quasiment toutes les espèces de mammifères. Sans pour autant parler d'amour, certaines espèces ne se mettent en couple qu'une fois dans leur vie sans se préoccuper du potentiel avantage à changer de partenaire au cours de leur vie. Bref, si internet était le monde vivant, les mammifères seraient la part de fragiles sensibles. Toutes ces caractéristiques se retrouvent chez les simiformes et sont très ancrées dans leur comportement. Là où de nombreux mammifères sont soit temporairement solitaires ou se déplacent en petits groupes, il n'est pas rare de voir des groupes composés de plus d'une trentaine d'individus, on peut même parfois monter à 50 chez certaines espèces de sarcopithécoïdes. Ces groupes sont tous plus ou moins structurés hiérarchiquement, je dis bien juste structurés et pas des sociétés parce que ce mot est jusqu'à maintenant réservé à homo sapiens, comme le mot langue. En parlant de ça, autant sauter directement au langage, sujet qui est très très vaste et dont je ne vais aborder que le début de surface dans un premier temps. Une chose que nous avons hérité des simiformes, c'est une communication faisant partie intégrante de notre comportement. Et en tant qu'animaux particulièrement sociaux, les simiformes ont un répertoire de comportement leur servant à communiquer qui est extrêmement vaste. Beaucoup de vocalisations, de grognements, mais les singes ont aussi une communication très visuelle sur laquelle nous reviendrons plus tard. Les cris sont plutôt réservés à la communication longue distance ou pour impressionner un adversaire, alors que les singes privilégient le visuel quand ils peuvent communiquer en étant face à face. Néanmoins, une caractéristique très répandue tout du moins chez ce qu'on appelle les singes de l'ancien monde est la pratique de l'épouillement, qui consiste comme son nom l'indique à épouiller un individu plus vulgairement lui faire les puces quoi. C'est une manière pour eux de garder un contact social avec les individus de leur groupe, mais pour autant sans nécessairement avoir des échanges constructifs, juste pour rappeler aux autres qu'on existe, de la même manière qu'on dira à une de nos connaissances « Salut, comment ça va ?» Le langage est aussi plus ou moins conditionné selon la hiérarchie sociale du groupe, des fonctions d'usage pouvant être observées vis-à-vis d'un membre dominant, en quelque sorte comme des équivalents de notre vouvoiement. On observe aussi une relation très forte chez plusieurs espèces entre la mère et ses petits. La majorité des mammifères s'occupent de leurs petits jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité, mais c'est quelque chose qui ressurgit particulièrement chez les simiformes. Cela va de pair avec le fait que leur cerveau est une pièce assez imposante de leur anatomie, un encéphale imposant allant généralement de pair avec un développement plus long. Par exemple, sur une vie d'une quarantaine d'années, un chimpanzé commun ne commence à atteindre sa maturité qu'au bout d'environ 8 ans. Pour Homo sapiens, on est à environ 16 ans, ce qui est juste énorme en réalité étant donné qu'Homo sapiens, à l'état naturel, donc sans la médecine et tout ça, et pas censé vivre plus d'une petite quarantaine d'années. Chez plusieurs espèces, ce lien reste même à l'âge adulte, et sans même parler de relations mère-petit, plusieurs espèces montrent des liens sociaux forts entre membres d'une même famille. Les comportements empathiques sont au cœur des activités sociales chez les singes. On a pu l'observer à de très nombreuses reprises, y compris en captivité, comme des cas comme Coco par exemple, une gorille dont je vais beaucoup reparler plus tard, qui s'est liée à plusieurs reprises avec des chats qu'elle considérait comme des animaux de compagnie, donc exactement comme un humain. 
Néanmoins, et il faut le souligner, l'humain a un jugement malheureusement biaisé par lui-même, puisqu'en termes d'intelligence, nous nous prenons instinctivement comme l'espèce référente. Le fait qu'on les considère intelligents parce qu'ils communiquent, parce qu'ils ont un gros cerveau, ou encore parce qu'ils sont des animaux particulièrement empathiques, est typiquement humain. Je sais que des fois, la, la philo part beaucoup en couille sur des terrains qui sont plutôt le domaine de la science, ou des cartes, mais c'est pas pour rien qu'Aristote a balancé « l'homme est un animal politique ». Naturellement, l'homme est un animal social dont la sociabilité s'est basée entre autres sur ces trois critères. Or, il existe des facettes dans l'intelligence des singes qui nous sont étrangères mais qui démontrent d'une intelligence non sous-estimable chez nos cousins simiens. J'ai dit que j'aborderais que la surface dans un premier temps, donc on va commencer à y aller un peu plus profondément à partir de maintenant. Continuons sur la communication. L'espèce humaine a un langage pour le moins extrêmement varié. Il suffit de voir les centaines de langues ayant existé ou existant actuellement, et même certains signes visuels semblent être plutôt spécifiques à notre espèce. Le langage humain est surtout basé sur la parole. Or, le langage articulé dans la faune actuelle est, jusqu'à preuve du contraire, spécifique à l'espèce humaine. On suppose que le langage articulé aurait pu apparaître avant Homo sapiens, mais ce n'est qu'une hypothèse, disons que les ondes sonores, c'est pas vraiment ce qui se fossilise le mieux. Comme je l'ai dit avant, les simiformes étant des animaux très sociaux, la communication est chez eux basée sur une combinaison de la vue et de l'audition, là où notre espèce est donc sur des bases très orales. Or, le langage qu'on dit « articulé » étant donc quelque chose de spécifique à l'homme, le reste des singes ont d'autres moyens de communication tout aussi diversifiés que nos multiples langues humaines. Pour commencer, on va se pencher sur le cas des babouins du genre papio. Les babouins ont un comportement très complexe, mélange de grognements, de mimiques faciales et de postures, à un point que tout geste veut nécessairement dire quelque chose. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un étogramme des babouins du genre papio, donc sur leur comportement de communication, et celui-là vient du CNRS de Rousset, station de primatologie. Un étogramme est une liste de différents comportements observés chez une espèce et auxquels on a associé une signification, un peu comme une sorte d'alphabet ou de glossaire si vous voulez. Comme son nom l'indique, on s'en sert du coup en éthologie, que ce soit en, pro, en en produisant ou en s'en servant comme référence. Chaque combinaison de signes ou des signes en eux-mêmes correspond à un message ou à une émotion. Certains sont plutôt basiques, comme par exemple un adulte qui se baisse pour inviter un petit à monter sur son dos. Un autre cas où la posture a de l'importance, c'est dans les rapports dominants-dominés, puisque les patterns classiques sont très souvent modifiés. Rien qu'une salutation où normalement on montre juste son cul, oui un peu d'ouverture d'esprit, ce sont d'autres espèces, je vous rappelle, le dominé doit fléchir les jambes afin que son cul soit sous les yeux de son congénère, et c'est vraiment un cas très simple. Ah et avant que j'oublie, une figure de salutation entre mâles est de se toucher les couilles en se faisant des bisous à distance. <rire> euh, heureusement que notre communication est surtout orale, mais je dis vague. Rappelez-moi aussi tu es le type qui monte mes vidéos. Bref, les muscles faciaux sont aussi largement mis à disposition pour des mimiques comme l'Eyebrows Rising ou encore le Lips Making, best accent anglais ever. Vous avez déjà très sûrement vu ces deux comportements, c'est des grands classiques quand on parle de l'intelligence simienne et du langage. Mais ils sont simples à piger étant donné qu'ils se rappellent plus ou moins des comportements humains sans en être, qu'ils sont assez basiques et qu'ils sont impliqués dans beaucoup de comportements plus élaborés. Un peu comme un mot marqueur d'une émotion qui donnerait du sens à une phrase. La traduction qu'on pourrait donner de Labrows Rising pourrait être en la vulgarité qui me caractérise « Viens pas me voir ou je te bête la gueule, fils de pute ». C'est un signe de menace très clairement identifiable et qui, pour le parallèle à l'espèce humaine, fait un peu penser à quand quelqu'un vous fait les gros yeux, vous savez. Pour ce qui est du lip making, c'est là aussi quelque chose de très facilement identifiable et qui fait un peu penser à une succession de bisous mais en très rapide. Il est impliqué dans au moins une petite dizaine de comportements à finalité amicale pacifiste et sert à rassurer l'interlocuteur sur ses intentions pacifistes. Il existe encore beaucoup d'autres signes vu que je vous ai vraiment sorti que deux exemples ultra basiques. Il faut rajouter à ça les formes de vocalisation qui sont aussi typées pour coller avec un message ou une situation précise. Donc bref, beaucoup de choses très diversifiées. Rapprochons-nous un peu des cousins de premier degré, les grands singes. Les chimpanzés ont aussi comme les babouins une communication mélangée signaux visuels et auditifs, mais ce qui va me permettre de vous faire réaliser que les langages simiens ont leur spécificité comme nous les avons les nôtres, c'est la proximité phylogénétique humain-chimpanzé. Proximité, proximité, tu vas un peu fort là. À l'échelle des mammifères et même rien que pour les primates, c'est limite nos frères, donc relativise, je parlais à grande échelle pour ça. Cette proximité fait en sorte que vous le savez, pour ce qui est de la génétique, on a beaucoup en commun, mais comportementalement, nous nous ressemblons là aussi sur de nombreux points, et même sur certains qui sont assez subtils. Par exemple, l'expression « le rire et le propre de l'homme » est complètement fausse et à envoyer bouler, puisque des chimpanzés qui rigolent gorge déployée pour exprimer un sentiment positif, ça s'est déjà vu à plusieurs reprises, entre autres chez des petits chimpanzés en train de jouer. On retrouve comme je l'ai dit pour la communication du mélange visuel auditif, mais on va introduire un nouvel éthogramme, pas bien gros pour la version que je vais vous mettre, celui des expressions faciales. Chez nous, elles ont une part dans la communication, mais là encore, c'est pas nécessairement le principal, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins l'ancêtre commun des humains et des chimpanzés savait en faire un éventail tout à fait respectable, et ce qui est encore plus sûr, c'est que la lignée de nos cousins a persévéré dans cette voie en l'absence de langue articulé, des expressions faciales particulières ayant été identifiées assez clairement comme des états émotifs assez ciblés. Alors pour le coup, il y en a qui sont 
complètement identiques à des expressions universelles de chez notre espèce. La gueule de chien battue pour un état triste et dépressif, la tête de porte de prison pour un état de colère, le cri couplé à des yeux écarquillés pour en général la peur, mais les expressions faciales ont aussi une signification très poussée qui diffère par moments des mimiques que nous pouvons faire. Un grand sourire sera vu comme une attitude de crainte à l'inverse de ce que l'on peut observer au sein de l'espèce humaine, ce qui montre que la complexité du langage ne peut pas être quantifiable seulement sur la base sonore. A ce titre, nous autres humains ultra oraux faisons presque figure d'anomalie au sein des singes sur le plan de la communication. Ceci dit, ne croyez pas que du coup on n'a aucun moyen de communiquer avec eux. Déjà je sais que je vais faire mon hippie, mais établir un contact avec un animal et une relation de confiance, ça aide beaucoup pour le comprendre. Et un truc qui est un poil plus spécifique aux grands singes pour l'instant, c'est la communication humain-singe par le langage des signes. Un langage qui convient aux deux étant donné qu'il s'agit d'une invention humaine et que celui-ci est entièrement visuel, permettant aux individus cibles de se l'approprier beaucoup plus facilement. Et on a donc pu faire de grandes avancées sur la compréhension du comportement de nos cousins depuis la seconde moitié du XXe siècle. Parce que je vais faire mon Captain Obvious, mais communiquer c'est une bonne manière pour se comprendre. Et là je vais terminer cette partie qui me permettra d'embrayer sur la seconde partie de cet axe, sur quelque chose sur lequel j'étais tombé en faisant mes recherches, et dont j'étais bien content d'avoir un exemple concret, l'évolution du langage. Le fait qu'il y a longtemps et qui continue de bloquer sur la question de l'intelligence animale, c'est notre difficulté à communiquer avec eux, et on a attribué à des animaux des cris ou des vocalisations sans chercher à en comprendre nécessairement le sens, juste parce que ça arrangeait avec le physique de la bestiole. Et ce raisonnement est ancré depuis tellement longtemps qu'on pense, et je blâme personne pour ça, c'est pas de votre faute, que la communication animale est fixe, qu'elle est immuable et n'a jamais évolué, et pire, que les animaux peuvent tous communiquer entre eux vu qu'ils ont que quelques sons et qu'ils ne parlent pas. Pour ce dernier point, ça sent le mélange bullshit entre facilité et créationnisme quand même. Bah les deux c'est pas la même chose. Sauf que ouf, le fait que les espèces évoluent, si ça a d'abord été surtout sur le plan physique, là pareil, on commence depuis enfin le siècle dernier à assimiler que quand on dit que l'évolution est un phénomène biologique, ça veut dire qu'il s'applique aux êtres vivants dans leur entièreté, et donc par extension au comportement. Et comme la communication est un comportement, nous voilà à l'exemple dont je vous parlais. D'ailleurs pour les intéresser, le lien est en description, c'est celui du journal du CNRS. Le principe était de se pencher sur les différences de langage entre deux populations de Mondo Campbell, des cercopithécoïdes forestiers dont l'aire de répartition se situe face à l'Atlantique et tend vers le golfe de Guinée. Le mot que j'ai pas défini par contre c'est population, celui-là faut vous attendre à l'entendre très souvent en biologie à l'échelle des organismes. Pour la faire court et pour vous donner un exemple choc pour que votre cerveau imprègne bien, à l'échelle de l'espèce humaine, population pourrait être le mot race mais sans la connotation péjorative. Wow, quel choc Ah oh, ta gueule, techniquement le mot population en biologie, il veut complètement dire ce qu'il est. C'est un groupe d'êtres vivants appartenant à la même espèce et qui se définit par l'étendue géographique de ce que l'on étudie. Donc à l'échelle de l'espèce humaine, on reconnaît qu'il existe des populations avec des traits typiques, à ceci près que la différence avec du racisme, c'est qu'on s'en branle d'établir une supériorité qui n'a pas lieu d'être. Ce sont des critères, voilà, basta Et d'ailleurs, l'évolution des populations humaines est un sujet qui est lui aussi très étudié pour comprendre les flux humains à travers l'histoire et actuellement avec le brassage des populations. Et je vais prendre un autre exemple qui va peut-être plus parler à certains d'entre vous. Quand Squeezie fait un test ADN dans une de ses vidéos et qu'il regarde de quelle région d'Europe son ADN est originaire, eh ben on a la population d'Europe occidentale, la population de la péninsule ibérique et la population de l'Europe du Sud-Est. Donc maintenant que ça c'est ok, retournons à notre Cercopithecus Cambelli. On a donc deux populations, une dans la forêt de Thaï, en Côte d'Ivoire, sur le continent. La deuxième est sur l'île de Tiwai, au Sierra Leone, donc isolée du continent. Bien que Philippe Schlenker, membre de l'étude en question, l'avoue que pour le moment déterminer une syntaxe simienne est un peu compliqué, ils ont quand même pu coucher quelques règles de communication orale. Donc, vous voyez, on sort un peu du langage visuel. Sur le papier, les chercheurs ont référencé les cris par des onomatopées, et en ont déduit que le suffixe « ou » servait à diminuer la gravité des cris d'alerte, alors que « boom boom » est un préfixe impliqué dans des situations dénées de prédateurs. Alors pour la vidéo, on va se servir du premier son, et laissez-moi vous introduire à trois vocalisations. Celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Petit tableau de circonstances pour croiser ces vocalisations avec nos deux populations. Commençons par le « Chez les deux populations, les observations donnent une interprétation similaire, qui est « Au secours, un dinosaure va venir nous arracher la tête ». Second stade, le « La pareille, même signification entre les deux populations, qui est justement très intéressante, puisque si vous vous souvenez de ce que j'ai dit avant, vous pouvez voir que c'est une combinaison de vocalisation pour préciser un message, en l'occurrence donné au hoc, une signification toujours basée sur la menace aérienne, mais en retirant la menace suprême de l'aigle. Et enfin le troisième stade, le 
Oui, vu le sang, on dirait un cricket qui a le hockey. Mais c'est celui qui m'intéresse le plus dans le cadre de l'évolution du langage, puisque là où le cas précédent, si on le rapporte à l'espèce humaine, ce serait la contraction de deux mots, la création d'un mot dont le sens serait très vite pigeable, ici on est face à un changement de sens d'un même mot entre les deux populations. Sur le continent, ce son alertant de l'arrivée d'un léopard, alors que sur l'île, il est utilisé comme alerte de menace terrestre quelconque. Ce qui peut sembler logique, vu qu'il n'y a pas de léopard sur l'île. Mais dans ce cas, comment expliquer que Krak n'ait pas été dégagé sur l'île D'après les conclusions des chercheurs, ce serait potentiellement encore plus vicieux que deux dialectes différents. On serait vraiment face à un cas de sélection naturelle mais au niveau du langage. La présence des léopards ayant été associée progressivement au crack chez la population continentale, tandis qu'en l'absence de ces prédateurs sur l'île, bah le crack aurait gardé sa signification originelle sans besoin par exemple d'un cracou pratiqué sur le continent. Donc, si je reprends les mots de l'article, crack est employé pour désigner un danger qui n'est ni mineur. Cracou aurait été utilisé ni aérien, hoc aurait été préféré. En fin de compte, on obtient une désignation qui s'applique bien aux léopards de la forêt taille. Comme ces prédateurs sont en revanche absents de l'île de Tiwai, cette règle de renforcement donnerait lieu à un sens inutile et n'est donc pas appliquée. Attention néanmoins, je l'ai déjà dit mais je tiens à insister dessus, on ne peut pas non plus appeler ces langages des langues, parce que même si encore une fois, quelle surprise, la définition de langue n'est pas complètement claire en fonction du domaine, c'est encore quelque chose de spécifique à l'être humain car on y inclut très souvent une part de parler articulé, chose que nous sommes les seuls à faire je rappelle. Oui, c'est un peu d'anthropocentrisme, non Oui, je pense aussi, on va plonger en partie dedans pour la deuxième partie de cet axe, la cognition et les facultés de raisonnement simiennes. Parce que oui, s'il y a bien une chose qui nous font mettre les singes dans la case à part des animaux intelligents de notre point de vue d'humain, c'est leurs facultés de compréhension, d'apprentissage et de construction planification qui sont très similaires aux nôtres. Et pour le coup, c'est parfait que je mette ça sur la fin parce que ça va me permettre de revenir sur plein de choses que j'ai déjà dit en les complétant. On va donc parler de simiformes dans cette partie, mais avec un certain focus sur les hominidés qui sont particulièrement étudiés dans ce domaine. Et aussi, c'est con, mais c'est parce que ce sont les plus aptes à la comparaison avec notre espèce vu la proximité que nous avons avec eux. Donc retour à notre arbre phylogénétique du début pour situer à quoi nous avons affaire. Les hominidés sont des catarrhéniens appartenant aux hominoïdes, non scientifiques des grands singes, dont la famille sœur est les ilobatidés. Dans l'état des espèces actuelles, on va pas s'attarder sur les formes fossiles pour cette fois, la famille se scinde en ponginés et homininés. Les premiers se distinguent par des caractéristiques crâniennes comme la forme des orbites ou la position des os maxillaires et prémaxillaires. Mais on les retient surtout pour être des victimes de l'huile de palme et leur couleur rousse, ce sont les orangutans et ça fait bien partie des seuls roux avec le pandarou qu'on pense à protéger. Non mec, non, la part qu'on c'était d'ultra mauvais goût. Mais faut pas, y avait aucune intention méchante, franchement, dés... franchement désolé, mon but était pas d'insulter mais juste de faire des blagues, hein, c'est... Par contre je dis ça mais protéger des roux on essaye mais on n'y arrive même pas. Je sais pas pourquoi, mais je vais finir en prison au moins un jour. Donc les ponginés sont les orangs-outans du genre Pongo, d'où le nom du taxon. On en compte à l'heure actuelle trois espèces, les orangs-outans de Bornéo, de Sumatra, et officialisés en tant que nouvelle espèce depuis le 2 novembre 2017, les orangs-outans de Tapanuli. Les ponginés se seraient individualisés des hominés il y a environ 14-15 millions d'années. Par le passé, le groupe a eu une diversité assez loin de son état actuel, puisque des fossiles vont jusqu'en Afrique et certains auraient peut-être pu pointer en Europe, et que le célèbre Gigantopithecus a été rangé dans les ponginés. Un peu triste et révoltant de voir que leurs derniers membres vont disparaître à cause de nos conneries. En parlant de ça, on se rapproche de nous, les homininés se divisent à leur tour en gorillines et hominines. Là, pour la différence, on commence à se marrer pour les trouver. D'ailleurs, je le précise en off, en général, dans des cas comme ça où la proximité entre les espèces rend l'anatomie comparée parfois caduque, on se reporte souvent sur la génétique. Là, au moins, la proximité rend cette fois le travail beaucoup plus facile. Sur le plan squelettique, on identifie entre autres les gorillines sur la position du foramen par rapport à l'orbite, chez eux assez éloignée. Ce sont donc les gorilles, la lignée s'étant éloignée des hominines il y a une dizaine de millions d'années, ce qui fait que nous partageons avec eux au moins 98% de notre ADN. Ce sont de grands singes vivant en Afrique, dans les forêts tropicales, au physique pour le moins relativement imposant, surtout chez les mâles dominants qui sont de vraies montagnes de muscles, à côté de rocs c'est de la merde. Ils vivent en petits groupes d'une quinzaine d'individus et on observe un différentiel mâle-femelle extrêmement fort, les mâles pouvant parfois même être deux fois plus massifs que les femelles. On en connaît aujourd'hui deux espèces, les gorilles de l'Est et les gorilles de l'Ouest. Et parce que ce serait pas drôle, sinon évidemment qu'ils sont menacés d'extinction, attendez-vous à beaucoup m'entendre pester là-dessus pour les grands singes si c'est pas déjà fait. Les hominines se subdivisent en hominina et panina. Pour les premiers, je pense pas avoir besoin de beaucoup développer, puisque c'est nous, avec toutes nos adaptations à la marche, qui ont impacté tout notre physique. Pas seulement les jambes, c'est important d'y penser. Et pour les panina, ce sont les chimpanzés, donc chimpanzés communs, 
et bonobo. Le différentiel entre les deux est surtout dû à la taille et aux mœurs. Les chimpanzés communs vivent en groupe patriarcaux, tandis que les bonobos sont matriarcaux et connus pour une sexualité pour le moins assez débridée, ressemblant à une analyse de Freud. Ils oscillent entre une vie terrestre et arboricole et sont la quasi-totalité du temps frugivores, mangeurs de fruits. Même s'ils peuvent manger autre chose si besoin, comme de la viande, oui, on y reviendra rapidement. La séparation avec notre lignée est assez récente, environ 7 millions d'années, et bien sûr, eux aussi sont sur la liste des espèces menacées. Franchement, ça commence à me saouler de dire ça. Pour faire le lien avec le langage chez les mônes de Campbell, on va rebondir sur ce que j'avais dit sur le langage des signes. Si vous avez vu le premier opus sorti en 2011 de la dernière trilogie Planète des Singes, vous vous souvenez peut-être que César, le chimpanzé au centre de l'histoire, manipule parfaitement le langage des signes américain. Eh bien, c'est de la semi-fiction pour le coup, puisque plusieurs hominidés non humains ont appris ce langage et s'en servent au quotidien, comme Coco, une gorille qui a été observée pendant plusieurs dizaines d'années et qui continue d'être observée. Là pour la vidéo, je vais devoir aller à l'essentiel et orienter sur ce que je veux argumenter dans la vidéo. Mais il existe tout un documentaire qu'on entend un petit peu à dater sur son sujet, et de toute façon YouTube et Internet sont vos amis pour retrouver des reportages et des interviews sur le sujet. Avant de parler de Coco, je préfère avoir la conscience tranquille en souvenant le fait qu'elle a toujours vécu en captivité, pas en milieu naturel, et qu'elle a grandi sans figure de gorille adulte. Je le critique pas dans le but d'être un fils de pute, mais pour souligner le fait que Coco a développé de ce fait des comportements qui ne sont pas ou très peu observés chez les gorilles à l'état naturel et qu'elle serait probablement surdouée pour un gorille. Donc, si pour autant Coco est un excellent exemple dans l'étude de l'intelligence simienne, je vous demanderai de ne pas généraliser tout ce qu'elle fait aux autres gorilles, qui en ont sûrement les capacités mais dont leur environnement social n'aide pas. Coco donc, elle a appris très tôt à communiquer en langage des signes à la même manière qu'un petit communique avec ses parents, pour obtenir quelque chose. Elle a donc appris les bases en ALS, c'est-à-dire manger, boire et encore. Progressivement, le vocabulaire s'est enrichi à mesure que Coco grandissait et gagnait en concept abstrait n'ayant pas rapport direct avec un besoin physique, ce qui fait qu'aujourd'hui, selon les dires de Penny Patterson, sa référente, elle utilise couramment dans les 500 signes, on va dire euh, mots pour, euh, pour le moment à la place, en connaît un millier et est capable d'en comprendre près de 2000. A titre de comparaison, le français moyen peut utiliser certains peu plus de mots, encore plus si on compte ceux qu'on n'utilise jamais mais qui sont bien au chaud dans nos neurones, mais pour ce qui est de la vie courante, eh bah... ben entre 500 et 1000 pour ce qui est du vocabulaire quotidien moyen, que je vois plus encore comme le vocabulaire qui nous est limite instinctif. Et même si j'aime pas parler de ça parce que je le trouve très réducteur, le quotient intellectuel moyen des humains est de 100, et Coco, une gorille, a eu 85 sur un test pour humain. Donc si vous vouliez vous gonfler les couilles parce que vous savez bien parler et que vous vous pensez cultiver, repensez à ça, vous me ferez plaisir. Maintenant, Coco sait parfaitement communiquer en langage des signes pour faire passer des idées complexes et comprend aussi très bien l'anglais quand on lui parle, dû à un apprentissage du langage des signes associé à des mots oraux. Euh, mais il arrivait des fois où ça marche pas. Pourquoi Parce que des fois des mots n'existent pas en langage des signes, et aussi parce que Coco est une gorille pratiquant un langage optimisé pour des mains et des esprits humains. Par exemple, des gestes incluant le pouce peuvent être compliqués vu comment le pouce est bien plus petit chez un gorille. Résultat, il n'y avait pas 36 solutions, elle a déformé des gestes et surtout elle en a créé de nouveau à partir de sonorités anglaises et de signes existants déjà, preuve d'une faculté de compréhension et de raisonnement à partir de connaissances pour atteindre un but par un chemin différent de la voie classique, qui est ici juste de faire le signe adéquat. Exemple, pour attirer Bros, elle a inventé un signe composé à partir de cheveux et grattés. Elle a fait pareil en combinant deux signes en doigt bracelet pour une bague, et pour les sonorités pour dire qu'elle veut des crudités, browns en anglais, qu'on lui donne entre les repas, elle touche ses sourcils qui se disent Eyebrows en anglais. Elle a créé un signe sur un mot parlé, ce qui prouve qu'en plus de pouvoir apprendre un langage qui n'est pas le sien d'origine, les singes peuvent tout à fait comprendre le langage parlé. Un test célèbre sur lequel on se base pour déterminer en partie l'intelligence d'un animal, c'est le test de Gallup, aussi appelé test du miroir. C'est pas aussi magique qu'on le pense, même si le principe est plutôt simple. Le test est considéré comme réussi si l'animal se reconnaît dans le miroir. Donc par exemple, pour les animaux avec des bras ou une trompe, si au lieu de chercher à attaquer ou à toucher le reflet, ils se touchent eux-mêmes. Ce que ce test permet, c'est de considérer que l'animal en question a conscience de lui-même, ce qui peut être vu comme un signe d'intelligence. Oui, selon des critères humains. Exactement, et c'est en partie pour ça que j'en parle, parce que je trouve que ce test est surcoté à tort, étant donné que même si plusieurs simiformes réussissent le test, c'est aussi le cas de nombreux autres animaux. Et même au sein des simiformes, certains ont longtemps échoué, comme les gorilles. La raison pour laquelle ils échouaient Tout simplement parce que les mœurs chez les gorilles font qu'ils ne se regardent jamais, ou alors très peu en face à face. 
Donc que ce soit son reflet ou pas, le mettre face à une image de gorille, ça allait pas donner grand chose. Et du coup vous le sentiez peut-être venir, Coco a réussi ce test, parce qu'elle n'a pas été exposée à ses mœurs dans son enfance, son cerveau n'a donc pas imprimé. Le problème c'est que même si ce test est très simple à mettre en œuvre et à comprendre, et relativement fiable au niveau des résultats, il est complètement optimisé pour des humains, des animaux sociaux n'ayant pas peur des autres, ayant conscience d'eux-mêmes et ayant une bonne vision. Ce qui est loin pour ces trois facteurs d'être le cas chez l'unanimité des animaux, voire même des mammifères. C'est quelque chose qui a eu du mal à s'imposer dans la culture populaire mais qui est observé depuis très longtemps, c'est que les hominidés ont tous déjà été observés en train d'utiliser des outils partiellement fabriqués. Outils partiellement fabriqués, c'est un objet à l'état naturel mais qui a été utilisé et ou modifié pour répondre à un besoin précis. Par exemple, un nid de feuilles aménagé, c'est en quelque sorte un outil partiellement fabriqué. La de lance avec une pique en pierre serait un objet par contre complètement fabriqué. Autre exemple, un orang-outan qui s'abrite avec des feuilles, l'objet est partiellement fabriqué aussi. Il utilise les feuilles dans un but précis mais sans les transformer en parapluie à baleine pour autant. Chez les chimpanzés, qui sont les plus documentés et de très loin à ce sujet, on a observé de très 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 nombreuses techniques basées sur des outils partiellement fabriqués. Des pierres pour broyer des graines particulièrement solides, des tiges ou des bâtons pour extirper de la nourriture dans des endroits exigus ou se stabiliser dans plusieurs milieux. Encore des bâtons mais cette fois-ci sélectionnés parmi les plus pointus pour de la chasse. Je déconne pas, on a déjà observé des chimpanzés chasser des singes plus petits ou essayer d'harponner du poisson. Ou encore l'usage de plantes pour plusieurs buts, que ce soit des plantes médicinales ou pour éponger de l'eau en la rendant potable. Les feuilles retenant les impuretés, des feuilles utilisées comme des verres, désolé mais c'est le mot qui correspond le plus, ou encore pour se protéger des intempéries comme chez les orangs-outans. Bref, nos cousins hominidés, ce sont des putains de MacGyver à fourrure. Et encore mieux, comme chez les bones, on observe des différences entre les différentes populations de chimpanzés qui pourraient presque s'apparenter à des pratiques culturelles, puisque certaines techniques sont spécifiques à des populations. Par exemple, les chimpanzés à Gombe en Tanzanie sont réputés pour être doués dans la pêche au fourmis en utilisant une brindille ou une branche effeuillée, alors qu'en Côte d'Ivoire, on a observé ce que je vous disais, des groupes chasser des singes plus petits, les colobes. Et si c'était que ça, ce qui rapproche encore plus ces comportements de pratique culturelle, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans la définition de la bite, euh, de, de la culture, pardon, qu'est-ce que je viens de dire, de la culture. Une culture, ça se transmet, et de ce fait, c'est jamais fixe, c'est en constante évolution. Ce processus a été mis en évidence chez les babouins, où des figures qu'on leur montrait et qu'ils devaient refaire à partir des résultats des autres, se sont progressivement transformés par le jus du téléphone arabe et des erreurs occasionnelles de certains. Et pour finir le développement de la vidéo sur des chimpanzés parce que c'est ma vidéo où je fais ce que je veux, la proximité de la structure des groupes avec les nôtres se voit jusque dans ce domaine. Les adultes, et plus particulièrement les parents et les plus âgés du groupe, apprennent aux petits les techniques qui leur serviront plus tard. Techniques qu'ils ont eux-mêmes appris de leurs aïeuls. Ces techniques s'apprennent par la reproduction de ce que voient les petits et ils l'adaptent en fonction de comment ça les arrange. On a une modification de ces pratiques au fil du temps et une transmission. Ouais, ce que je viens de dire, on dirait complètement une définition de l'apprentissage humain, mais non, c'est le lot de ce qu'on a observé chez plusieurs espèces de singes. Et ça commence à faire beaucoup de propre de l'hommageté, non On est vraiment si unique que ça par le fait qu'on a fait péter l'importance de notre ciboulot dans notre vie d'humain. Du coup, bien que ces comportements puissent encore rappeler ceux des humains, puisque nous sommes des simiformes aussi, après tout, hein, il y a là toute une phase que nous découvrons encore en permanence de l'intelligence simienne, celle de la réflexion et du langage complexe, mais c'est important, basé sur d'autres standards que les nôtres, ce qui explique les difficultés que nous pouvons avoir à les comprendre et à les apprécier encore à leur juste valeur, même si comparé à il y a rien que 40 ans, les progrès sur le sujet sont déjà très encourageants. Pourquoi considérons-nous les singes comme des animaux intelligents au final Premièrement parce que leur anatomie les prédispose à avoir un cerveau très performant, mais aussi parce que comme un humain, un singe est un animal social et ayant besoin de communiquer. Et pour ce faire, il utilise tout un arsenal de comportements visuels ou auditifs qui ne nous sont pas vraiment étrangers. Il a aussi des facultés cognitives assez poussées lui permettant de répondre efficacement à un problème, facultés transmises et modifiées au fil du temps, soit comme le ferait une population humaine au fur et à mesure du temps. Si les singes nous paraissent intelligents, c'est avant tout parce que nous voyons en eux un reflet déformé de nous-mêmes conservant nos grandes lignes, et c'est à la fois un point positif et un point négatif, puisque si pour autant notre proximité avec eux peut nous aider à les comprendre de mieux en mieux, elle illustre parfaitement le fait que notre compréhension de l'intelligence animale est encore très floue puisque nous jugeons malgré nous sur des critères que nous pouvons appréhender. Après, là, c'est aussi le misanthrope qui parle, parce que depuis plusieurs décennies, la cause animale est de plus en plus prise au sérieux. Et même si la loi a toujours au moins 20 ans de retard, comme à son habitude, hein, la prise de conscience populaire commence à aller, pour moi, dans le bon sens. 
il va falloir du temps pour que les animaux soient reconnus de tous comme au minimum des êtres doués de sensibilité. Déjà que au sein de notre espèce, les femmes sont encore considérées comme inférieures aux hommes ou comme des objets par beaucoup trop de gens et que c'est pas demain la veille qu'on arrivera à gommer ça définitivement. Je pense même qu'on sera trop con pour y arriver perso. Hein. Mais je suis pour la création d'un statut de personne non humaine au moins pour les hominidés dans l'immédiat avant d'étendre à d'autres espèces. Parce que quand je vois un chimpanzé face à moi, je vois pas une bestiole à la con. Je vois quelqu'un. Quelqu'un peut-être pas de la même espèce que moi, mais quelqu'un. Et voilà, cette vidéo est enfin finie, elle aura été putain de longue, mais je voulais pas faire ce sujet en mode balèque, je voulais vraiment faire ça bien parce que c'est un sujet qui me tient à cœur tout simplement. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire, like, commenter, partager, voir s'abonner, tout ça c'est vous qui voyez. Sur ce, c'était Moss, et à la prochaine je suis le roi de la danse, oh, la jacquée à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut, et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des sages ennuyeux. Oh, oupidou, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Hop.